ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பிளட்டில் வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இதுக்கு அனதர் நேம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லியூகோசைட்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்க்கு வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் டபிள்யூபிசியை வந்து ஆர்பிசி கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சைஸில் வந்து ஆர்பிசியை காட்டிலும் டபிள்யூபிசி வந்து லார்ஜராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து எண்ணிக்கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கம்மியாக இருக்கும் டபிள்யூபிசி வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து முக்கியமாக தேவை எதனால் அப்படின்னா இன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணி ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து பண்ணுது அதனால் டபிள்யூபிசி வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து முக்கியமாக தேவை அடுத்து ஆர்பிசிக்கு கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டபிள்யூபிசி வந்து நிறையா அதில் டிஃபர் ஆகும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூபிசி வந்து சைஸில் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் ஆர்பிசி வந்து சைஸில் வந்து ஷார்ட்டராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆர்பிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா பைக்கான் கியூ ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கு ஷேப்பாக வந்து இருக்கும் ஆனால் டபிள்யூபிசி வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக வந்து இருக்கும் ஆர்பிசியில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்காது டபிள்யூபிசியில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்து ஆர்பிசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைப்பு தான் டபிள்யூபிசியில் வந்து அஞ்சு டைப் இருக்குது அதுக்கடுத்து லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வரையும் இருக்கும் டபிள்யூபிசி வந்து ஹாஃப் டேலேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரையும் தான் இருக்கும் அடுத்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் டபிள்யூபிசி வந்து சைட்டோப்ளாசமில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்க கிரானுலைஸை வச்சு ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கிரானுலைசைட்ஸ் ஒன்று வந்து ஏ கிரானுலைசைட்ஸ் இதில் கிரானுலைசைட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசமில் வந்து கிரானுவல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஏ கிரானுலைசைட்ஸில் வந்து சைட்டோப்ளாசமில் வந்து கிரானுவல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகாமல் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிரானுலோசைட்ஸை வந்து த்ரீ டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் அப்படின்னு இதில் நியூட்ரோஃபில்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுவல்ஸ் வந்து அசிடிக் அண்ட் பேசிக் ரெண்டுலேயுமே வந்து வந்து ஸ்டெயின் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஈஸ்னோஃபில்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுவல்ஸ் வந்து அசிடிக்கில் மட்டும் ஸ்டெயின் ஆகும் அதுக்கடுத்து பேசோஃபில்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுவல்ஸ் வந்து பேசிக்கில் மட்டும் வந்து ஸ்டெயின் ஆகும் அடுத்து ஏ கிரானுலோசைட்ஸில் வந்து சைட்டோப்ளாசமில் வந்து கிரானுவல்ஸ் வந்து இருக்காது இதை வந்து டூ டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து மோனோசைட் ஒன்று வந்து லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு அடுத்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸுடைய மார்ஃபாலஜி பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரோஃபில்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸில் வந்து பாலி மார்ப்ஸ் அப்படின்வாங்க எதனால் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கக்கூடிய கிரானுவல்ஸ் வந்து ஃபைனாகவும் ஸ்மாலாகவும் வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து பாலி மார்ப்ஸ் அப்படின்றாங்க இதோடைய கிரானுவல்ஸ் வந்து அசிடிக் அண்ட் பேசிக் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஸ்டெயின் ஆகும் இதோடைய டயாமீட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் டு டுவெல் மியூ வரையும் இருக்கும் நியூட்ரோஃபில்ஸ்க்கு வந்து அமிபாய்டு மூமெண்ட் வந்து நேச்சராகவே வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதோடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டு ஃபைவ் டேஸ் வரையும் வந்து இருக்குது அடுத்து ஈஸ்னோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கக்கூடிய கிரானுவல்ஸ் வந்து பெருசாக வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதோடைய நியூக்ளியஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பைலோபுடாக இருக்கும் இதோடைய ஷேப் வந்து ஸ்பெக்டகல் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் இதோடைய டயமீட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் டு ஃபோர்டீன் மியூ வரையும் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதோடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் டு டுவெல் டேஸ் வரையும் வந்து இருக்கும் அடுத்து பேசோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசமில் வந்து கிரானுவல்ஸ் வந்து லார்ஜாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதோடைய நியூக்ளியஸும் வந்து பைலோபுடாக வந்து இருக்கும் இதோடைய டயமீட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் டு டென் மியூ வரையும் இருக்கும் இதோடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரையும் இருக்கும் அடுத்து மோனோசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூபிசியில் வந்து ஒரு பெரிய இது இதோடைய டயாமீட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் மியூ வரையும் இருக்கும் இதில் சைட்டோப்ளாசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுவல்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப கிளியராக வந்து இருக்கும் இதில் நியூக்ளியஸ் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்படாக இருக்கும் ஓவல் ஷேப்படாக இருக்கும் ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்படாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பீன் ஷேப்படாக இருக்கும் கிட்னி ஷேப்படாக வந்து இருக்கும் இதோடைய நியூக்ளியஸ் வந்து சென்ட்ராக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஓரமாக வந்து இருக்கும் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான சைட்டோப்ளாசம் வந்து இருக்கும் அடுத்து லிம்போசைட்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனோசைட்ஸ் மாதிரியே சைட்டோப்ளாசமில் வந்து கிரானுவல்ஸ் வந்து இல்லாமல் வந்து இருக்கும் இதில் நியூக்ளியஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவல் ஷேப்படாக இருக்கும் பீன் ஷேப்படாக இருக்கும
அடுத்து வெயிட் பிளட் செல்ஸ் கவுண்ட் வேரியேஷன் ஆகிறதை பற்றி பார்க்கலாம் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் டோட்டலாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லியூக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படின்வாங்க அதே அது டோட்டலாக டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து லியூக்கோபீனியா அப்படின்வாங்க அதுக்கடுத்து கிரானுலோசைட்ஸ் கவுண்ட் வந்து அப் நார்மலாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கிரானுலோசைட்டோசிஸ் அப்படின்வாங்க அதே கிரானுலோசைட்ஸ் நம்பர் வந்து அப் நார்மலாக ரிடக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கிரானுலோசைட்டோபீனியா அப்படின்வாங்க சுத்தமாக கிரானுலோசைட்ஸே இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஏ கிரானுலோசைட்டோசிஸ் அப்படின்வாங்க அடுத்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கலாக எப்படி வேரியேஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் ஏஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபென்ஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இருக்கும் அதே சில்ட்ரன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் தான் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இருக்கும் அடுத்து அடல்ட்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து லெவன் தௌசண்ட் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட்டாக வந்து இந்த டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து செக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ் காட்டிலும் மேல்ஸுக்கு வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டராக பார்த்தோம் அப்படின்னா இயர்லி மார்னிங் வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆஃப்டர்நூனில் வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து கூட இருக்கும் அடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து தூங்குறப்ப வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் எமோஷனல் கண்டிஷனில் வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து ப்ரெக்னன்சி அண்ட் மென்ஸ்டுரேஷனில் வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸுடைய பெத்தாலஜிக்கல் வேரியேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வரது வந்து லீக்கோசைட்டோசிஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் டோட்டலாக டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து லீக்கோசைட்டோசிஸ் இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்ஃபெக்ஷன் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் காமன் கோல்டு டியூபர் குளோசிஸ் கிளாண்டுலார் ஃபீவர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து லீக்கோசைட்டோசிஸ் வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது வந்து லிக்யூமியா லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது வந்து அப் நார்மலாக அதுக்கடுத்து அன்கண்ட்ரோல்டாக வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதாவது டென் லேக் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட்டாக வந்து டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் இந்த கண்டிஷனை வந்து பிளட் கேன்சர் அப்படின்வாங்க அடுத்து லீக்யோபீனியா லீக்யோபீனியா அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலாக டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஏற்படும் அப்படின்னா அனஃப்ளாட்டிக் சாக் சிரோசிஸ் ஆஃப் லீவர் அதுக்கடுத்து ஸ்ப்ளீன் டிசார்டர்ஸ் பெர்னிசிஸ் அனிமியா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து லீக்கோபினியா வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது வந்து நியூட்ரோஃபிலியா நியூட்ரோஃபிலியா அப்படிங்கிறது வந்து நியூட்ரோஃபில் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஏற்படும் அப்படின்னா அக்யூட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் ஃபாரின் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கடுத்து வேக்சின்ஸ் இதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறப்ப அடுத்து கெமிக்கல் அண்ட் ட்ரக்ஸால் பாய்சன் ஏற்படுறப்ப இன்செக்ட் வினம் ஏற்படுறப்ப அதுக்கடுத்து அக்யூட்டாக ஹெமரேஜ் ஏற்படுறப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து நியூட்ரோஃபிலியா வந்து ஏற்படும் அடுத்து ஈசனோஃபிலியா ஈசனோஃபிலியா அப்படிங்கிறது வந்து ஈசனோஃபில் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா ஆஸ்துமா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் மலேரியா ஃபிலரியசிஸ் அதுக்கடுத்து இண்டஸ்டினல் பேரசிட்டிசம் ஸ்கேர்லெட் ஃபீவர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஈசனோஃபிலியா வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது வந்து பேசோஃபிலியா பேசோஃபிலியா அப்படிங்கிறது வந்து பேசோஃபில் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் பாலிசைத்திமியா வேறா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து பேசோஃபிலியா வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது வந்து மோனோசைட்டோசிஸ் மோனோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மோனோசைட் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஏற்படும் அப்படின்னா டியூபர் குளோசிஸ் சிப்பலிஸ் மலேரியா கிராண்டுலார் ஃபீவர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து மோனோசைட்டோசிஸ் வந்து ஏற்படும் அடுத்து லிம்போசைட்டோசிஸ் லிம்போசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா லிம்போசைட் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இது எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னா டிப்டீரியா ஹெப்பட்டிஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷனோடு இருக்குது மம்ஸ் மால் நியூட்ரிஷன் ரிக்கெட்ஸ் சிப்பலிஸ் அதுக்கடுத்து தைரோடாக்சிகோசிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து லிம்போசைட்டோசிஸ் வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது வந்து நியூட்ரோபீனியா நியூட்ரோபீனியா அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஏற்படும் அப்படின்னா போன் மேரோ டிசார்டர்ஸ் இருக்கப்ப டியூபர் குளோசிஸ் டைப்பாய்டு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து ஆட்டோமினியூ டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து நியூட்ரோபீனியா வந்து ஏற்படும் அடுத்து ஈசினோஃபீனியா ஈசினோஃபீனியா அப்படின்னா ஈசினோஃபில் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில்
மால் நியூட்ரிஷியன் அதுக்கடுத்து ப்ரொலாங்டாக வந்து ரேடியேஷன் தெரப்பி ஸ்டீராய்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா வந்து லிம்போசைட்டோபினியா வந்து ஏற்படும் அடுத்து ஒயிட் பிளட் சில்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து டயபடிசிஸ் டயபடிசிஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரோவாக இருக்கக்கூடிய பிளட் பெசல்ஸில் வந்து டபிள்யூபிசி வந்து ஒரு ஸ்கியூ அதாவது அழுத்தத்தோடு போகும் இதுதான் வந்து டயபடிசிஸ் அதுக்கடுத்தது வந்து அமிபாய்டு மூமெண்ட் அதாவது நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் இது மூணுமே வந்து அமிபிக் மூமெண்ட்டை வந்து தரும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம்ல இருந்து நீண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய சேப்பில் சேஞ்சஸ் கொடுத்து அமிபிக் மூமெண்ட்டை வந்து கொடுக்கும் அடுத்து கீமோடாக்ஸிஸ் கீமோடாக்ஸிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல இன்ஜுரி ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை நோக்கி டபிள்யூபிசி வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து கீமோடாக்ஸிஸ் அதுக்கடுத்தது வந்து பேகோசைட்டோசிஸ் பேகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா வந்து செல்லுலார் ஈட்டிங் இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடிஸ் என்டர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் அதுக்கடுத்து மோனோசைட்ஸ் இது வந்து என்குல்ஃப் பண்ணிடும் அதாவது சாப்பிட்ரும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பேகோசைட்டோசிஸ் அடுத்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரோஃபில்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பாடியில் நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமில் ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது மோனோசைட்ஸ் அதுக்கடுத்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசமுக்கு அகைன்ஸாக ஃபஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமாக வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் பிஏஎஃப்ஐ வந்து செக்ரேட் பண்ணும் இது வந்து இன்ஜுரியான இடத்துல வந்து பிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன் அதாவது பிளேட்லெட் ஒன்று சேர்கிற வேகத்தை வந்து அசுரலேட் வேகப்படுத்தும் அதனால் வந்து அதிகமான பிளட் லாஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகுது அடுத்து ஈஸ்னோஃபில்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் பேரசைட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமில் ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து டீடாக்சிஃபிகேஷன் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் அதுக்கடுத்து ஃபாரின் ப்ரோட்டீன் ரிமூவல் இதிலலாம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்தது வந்து பேசோஃபில் ஃபங்க்ஷன் பேசோஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலிங் ப்ராசஸில் வந்து முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஜிஇ ரிசெப்டார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஐஜிஇ ரிசெப்டார் வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷனில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் அடுத்து மோனோசைட் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் மோனோசைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமில் ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் மோனோசைட் அதுக்கடுத்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஃபஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமாக வந்து இருக்குது அடுத்தது வந்து லிம்ஃபோசைட் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் லிம்ஃபோசைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்யூனிட்டியில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது இதில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது டீ லிம்போசைட்ஸ் பி லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு இதில் டீ லிம்போசைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லுலார் இம்யூனிட்டியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அதுக்கடுத்து பி லிம்போசைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமோரல் இம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து இருக்குது இதோட இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் நோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்காங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ